ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஹானாஸ் கிச்சன் இப்போ நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒன் செகண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ அப்பப்போ உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் காய்க்கிலோ உளுந்த பருப்பு வாங்கியிருக்கேன் உடச்ச உளுந்து தோலோடு வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இதாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி பொடிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நூறு கடலைப்பருப்பு வாங்கியிருக்கேன் சாப்பிட்ற கடலைப்பருப்பு வருத்ததே வாங்கியிருக்கேன் ஐம்பது கொழம்பு கடலைப்பருப்பு நூறு காஞ்ச மிளகாய் உப்பு தேவையான அளவு நான் கல்லு உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது நம்ம வீட்டு சாம்பார் பருப்பு கொஞ்சம் வெள்ளைப்பூடு எள்ளு வந்து பத்து ரூபா பாக்கெட்டில் சின்ன பாக்கெட்டில் ஒரு பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் கருகப்பில் வந்து ஒரு மூணு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் என்கிட்ட கட்டி பெருங்காயம் இல்லை அதனால் நான் தூள் பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் போடும்போது அளவு காட்டுறேன் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சட்டி வச்சுட்டு அது நல்லா சூடானோடனே நம்ம வந்து உளுந்த வந்து வறுக்க போகிறோம் உளுந்த வறுக்கும் போது ரொம்ப பொறுமையாக வறுக்கணும் அதே மாதிரி கருப்பு தொழில் இருக்கனால அது கருகுறதுனால தெரியாது அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து மெல்ல லோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வருங்க இப்போ நான் நல்லா வறுத்துருக்கிறேன் நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா வறுபடணும் நல்லா கிண்டி விடுங்க அதே மாதிரி கை எடுக்காமல் கிண்டணும் இடையில் வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு போனீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வெந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் இட்லி பொடி செய்யும் போது வறுக்கும் போது எப்போயுமே பக்கத்தில் நின்றுட்டே இருக்கணும் கிண்டிக்கிட்டேவும் இருக்கணும் இப்போ நான் அதை கொட்டி ஒரு தட்டில் பறத்திட்டேன் எதுக்குன்னா இதை ஆறணும் அப்போ தான் நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து இட்லி பொடியை ஸ்டாக் வச்சுக்கிற முடியும் அடுத்து கொழம்பு கடலைப்பருப்பு அதையும் நல்லா வறுத்தெடுக்க போகிறோம் நல்லா செவக்க வறுத்தெடுக்கணும் இதையும் வந்து கை விட்டுறாமல் இருக்கணும் இட்லி பொடிக்குரிய எல்லா பொருளையுமே நம்ம கை விடாமல் வறுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கொழம்பு கடலைப்பருப்பை வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு இதையும் தட்டில் கொடணும் ஒவ்வொரு பொருளையும் வந்து தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும் மொத்தமாக சேர்த்து வறுக்கக்கூடாது இப்போ நல்லா வறுந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா ரெட் கலரில் மாறிடுச்சு இது கரெக்டான அளவு இப்போ இதை நம்ம தட்டில் கொட்டி இதையும் ஆற வைப்போம் அடுத்து சாம்பார் பருப்பை வறுத்தெடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து சாம்பார் பருப்புமே முழு பருப்பாக தான் வாங்கியிருக்கேன் உடச்ச பருப்பாக வாங்கலை அதை இதில் போட்டு நல்லா வறுத்தெடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கிறணும் நல்லா வறுத்துக்கிறணும் இப்போ நான் நல்லா வறுத்துட்டேன் இதையும் சிகப்பாக மாறுற அளவுக்கு வறுக்கணும் சிகப்பாக லைட்டாக மாறுது பாருங்கள் இப்போ அதை நல்லா வறுத்துட்டாச்சு இதை வந்து நம்ம இதையும் இந்த தட்டில் கொட்டி ஆற வைக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு தடவை கொட்டும் போதுமே நீங்கள் வந்து தட்டிலேயே கொட்டுங்க அப்போ தான் வந்து அது ஆறும் நீங்கள் இப்போதைக்கு கிண்ணத்தில் கொட்டுவோம் அந்த மாதிரி கொட்டினீங்கன்னா ஒன்று கொன்று சூடோடு கொட்டும் போது வேறுத்துரும் அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டாக் வைக்க முடியாது பூசணம் பிடிச்சிரும் அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய தட்டு மாதிரி எடுத்து அதிலே கொட்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ இது நல்லா வருந்து வறுபட்டுருச்சு சகப்பு கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ தட்டில் கொட்டிடுவோம் அதையும் நல்லா ஒரு தடவை தட்டில் பரத்தி விட்டுருங்க இப்போ அடுத்து கடலைப்பருப்பு ஏற்கனவே நான் வறுத்த கடலைப்பருப்பு தான் வாங்கியிருக்கேன் இருந்தும் இன்னொரு தடவை வறுக்கிறேன் அதில் மேலே உள்ள தொழிலாம் போகணும் இல்லையா அதுக்காண்டி நான் ஒரு தடவை வறுக்கிறேன் வறுத்ததுக்கப்புறம் அந்த தொழியையும் எடுத்துருவேன் இப்போ நம்ம வறுக்கும் போதே பாருங்கள் ஓரளவுக்கு தொழி கலண்டு வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா வறுக்கணும் இது இதுவும் கொஞ்சம் சிகப்பாகட்டும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா சிகப்பாயிடுச்சு இப்போ இதையும் அந்த தட்டில் மாற்ற போகிறோம் இப்போ நல்லா தட்டில் கொட்டி அதையும் இன்னொரு தடவை பரத்தி விடணும் ஒரு தடவை நீங்கள் தட்டில் சேர்க்கும் போது அதை ஒரு தடவை கிண்டி கிண்டி பரத்தி விடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த சூடு வந்து எல்லா பக்கம் போகும் அடுத்து எள் நான் வந்து வெள்ளை எள் வாங்கியிருக்கேன் வெள்ளை எள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெள்ளை எல்லாம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறணும் நான் வந்து வெள்ளை எல்லை வந்து நல்லா வறுக்கிறேன் இதையும் வந்து நல்லா கிண்டி எல்லா பக்கமும் நல்லா கிண்டி கிண்டி வருங்க அப்போ தான் வந்து எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி வேகும் இப்போ எள் ஓரளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு நான் பாருங்கள் சிம்மில் வச்சு தான் எல்லா அதையுமே வறுக்கிறேன் அது எள் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சிம்மில் வச்சு தான் வறுக்கணும் ஏன்னா டக்குன்னு கருகிரும் அதனால் சிம்மில் வச்சே வருங்க இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் வறுக்கும் போது வந்து அது அதுக்குன்னு இருக்க தனி ஸ்மெல் வந்து நல்லா அடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா வறுத்து எடு
கிண்டி விடுவோம் ஏன்னா அப்போ தான் ஆறும் நீங்கள் மறுபடி மறுபடி மேலே மேலே சூடாக கொட்டாதீங்க ஒரு தடவை தட்டில் கொட்டிட்டு ஒரு தடவை கிண்டி விடுங்க தட்டில் வச்சுருக்கிறதையும் அடுத்து நம்ம அடுத்தது மிளகாயை வருப்போம் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் வெயில் அடிச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை வெயிலில் கூட வச்சு எடுத்துகிட்டு கூட வருங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ காஞ்ச மிளகாயை வந்து நான் வறுக்கிறேன் என்னோடய மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது அதனால் நான் வறுக்கிறேன் ஆனால் வறுக்கிறது வந்து நல்லது அப்போ தான் மிளகாய் வந்து நல்லா அறப்படும் இல்லைனா வந்து செதில் செதிலாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா வறுக்கிறேன் வறுத்துட்டு கையில் உடையிற மாதிரி இருக்கணும் மிளகாய் அப்போ தான் வந்து நம்ம இட்லி பொடி அரைக்கும் போது நல்லா எல்லாத்தோடையும் அந்த உரப்பு வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ நல்லா வறுக்கணும் இதுவும் நல்லா நிறையா மாறணும் நான் மேலே உள்ள காம்பெல்லாம் உடச்சிட்டேன் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போ அதை வந்து தட்டில் மாற்றுறோம் அடுத்து கருகப்பில் கருகப்பில் வந்து நான் வந்து ஓரளவுக்கு என்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் பழைய கருகப்பில் தான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா காயணும் ஏன்னா இதில் ஈரப்பதம் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததில் அதனால் வந்து நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க கருகப்பிலேயே கொஞ்சம் பழைய கருகப்பிலே இதில் சேர்த்து இதையும் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வறுக்கிறேன் நல்லா வறுத்துட்டு கருகப்பிலே கையில் எடுத்தால் அப்படியே ஒடி ஒடியணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லா பொடியாக கையிலே வர மாதிரி இருக்கணும் அது வர வரைக்கும் கருகப்பிலையை வறுக்கணும் ஏன்னா கருகப்பிலே இயற்கையாகவே ஈரப்பசை இருக்கும் அதனால் வந்து அதையும் நல்லா வறுக்கணும் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதோட மிளகாயும் போட்டு இன்னும் ஒரு தடவை மட்டும் நல்லா வறுக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா வறுத்துக்கிட்டாச்சு நான் வந்து என்னோடய மிளகாயில் வந்து கொஞ்சம் வருத்தது வந்து பத்தாத மாதிரி இருந்தது ஏன்னா என்னோடய மிளகாய் கொஞ்சம் ஈரப்பசமாக இருக்க மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அந்த கிளைமேட் காரணமாக அதனால் நான் திரும்ப அந்த கருகாப்பிள்ளையோட ஒரு தூரம் இன்னொரு தூரம் வருத்தேன் நீங்கள் அதே மாதிரி வறுக்கும் போது பார்த்துக்கோங்க உடச்சி பாருங்கள் கருகாப்பிள்ளையை வந்து கையில் கசக்கி பாருங்கள் தூளாகுதான்னு அந்த அந்த தன்மை வர வரைக்கும் நீங்கள் வறுக்கணும் வறுக்கும் போது இப்படி ஒவ்வொன்றையும் வறுத்து எடுக்கும் போது இட்லி பொடிக்கே தனியான டேஸ்ட்டும் தனியான எதுவும் வீட்டி வீட்டு இட்லி பொடி நல்லாயிருக்கும் இப்போ சட்டியில் வந்து லேசாக கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் சமையல் எண்ணெய் அதை ஊற்றி வெள்ளைப்பூட வந்து அதில் போட்டு லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து வெறும் சட்டியில் வறுக்கிறதுனாலும் வறுக்கலாம் ஆனால் நான் லைட்டாக வெண்ணெய் சேர்த்து தான் வறுக்கிறேன் அது வந்து அந்த வெள்ளைப்பூட்டில் உள்ள ஈரப்பசை போகிறதுக்காண்டி இப்போ வெள்ளைப்பூட வந்து நான் அதில் இது பண்ண போகிறேன் வறுக்க போகிறேன் வெள்ளைப்பூட வந்து லைட்டாக வந்து நான் தட்டியிருக்கேன் இஞ்சி தட்டுற உலக்கையில் லைட்டாக ஒரு பூடாக எடுத்து தட்டியிருக்கேன் எதுக்காண்டினா அதோட உள்ளே இருக்கிற வந்து நம்ம வறுக்கும் போது உள்ளே வந்து பருபடாமல் இருக்கும் அதில் உள்ள ஈரப்பசனால் இட்லி பொடி கெட்டு போயிடும்ல அதுக்காண்டி நான் அதை வந்து இஞ்சி தட்டுற உலக்கையில் லைட்டாக எல்லா வெள்ளைப்பூடையும் தட்டியிருக்கேன் சின்ன பூடாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு வெள்ளைப்பூடு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு அடுத்து உப்பு உப்பு தேவையான அளவு அதையும் லைட்டாக வறுக்கிறேன் ஏன்னா உப்பு உப்புலேயும் ஈரப்பசை இருக்கும் நான் அதனால் உப்பையும் வறுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் வறுத்து சேர்க்கும் போது தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரைக்க போகிறேன் நான் மிக்சியில் வந்து இதை வந்து மொத்தமாக போட்டு அரைக்காமல் மூணு பங்காக அரைக்கிறேன் அரைச்சி எல்லாத்தையும் கலக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து என்ன என்னோடதில் வந்து ரொம்ப நல்ல ரொம்ப ஒரு பக்கம் அரைஞ்சு அரையாமல் இருக்கக்கூடாதுன்றக்காண்டி இதில் நான் வந்து அரை மிக்சி அளவுக்கு போட்டு மூணு தடவையாக அரைச்சி எடுக்கிறதுக்க போகிறேன் இப்போ அரை பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் வந்து நான் முதல்ல கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் ஒரு சில பேருக்கு பெருங்காய வாடை பிடிக்கும் பிடிக்காது அதனால் அது அது அதோட இதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் நான் மொதல் தடவை கொட்டி இருக்கிறதுக்கும் ரெண்டாவது தடவை கொட்டி இருக்கிறதுக்கும் பாருங்கள் கலர் வேறு மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்காண்டி தான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் மூணு பங்காக பிரித்து அரைச்சி இப்படி கலக்கணும் ஏன்னா நம்ம எப்படி எவ்வளோ தான் கலந்து அரைச்சாலும் ஒரு சில நேரம் வந்து மிளகாய் ஒரு இதில் போடும்போது கூட வந்துடும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் இப்போ அரைச்சி இதை நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கிறணும் இப்போ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் இன்னொரு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு பெருங்காயத்தூள் போதுமா இல்லையான்னு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் லைட்டாக சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா கலக்கியாச்சு எனக்கு வந்து இந்த பெருங்காய் ஸ்கூ ஸ்மெல்லும் வெள்ளைப்பூடு ஸ்மெல்லும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் ஓரளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நல்லா தாராளமாக சேருங்க இப்போ நம்ம இட்லி பொடி ரெடி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ரொம்ப டேஸ்
நீங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்